Hej, velkommen til. I dag der kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om øh, lyd og lydbølger, og hvordan man kan afmåle dem. Øh, og først vil jeg lige starte med at beskrive, hvad lyd egentlig er. Og som sagt, den beskrives som bølger, øh, fordi at når et lufttryk bliver skubbet fremad i en harmonisk bevægelse, så skubber de foranlæggende luftmolekyler med sig. Og når de så trækker sig tilbage igen, så trækker de her luftmolekyler med sig igen. Men det sker så altså stadigvæk i en fremadgående bevægelse. Øh, og den her, øh, se, det her fænomen det er sådan en forstyrrelse af luftens molekyler, og, øh, og den opstår så i de her bølger som man også kan se i den her graf her. Øhm, og når de her, de her bølger de så rammer vores ører, så bliver det forbrænget til lyd, som også mennesker kan høre. Øh, og den her graf, jeg har foran mig, eller den her figur, øh, bliver kaldt bølgefiguren. Og øh, den består altid af to øh, figurer, som er øjebliksbilleder af en harmonisk bølge, som lydbølge er. I det første billede her, der kan vi afmåle højden, øh, som vi altid kan, det kan vi også herovre. Øh, men det der er, så er ved den første her, det er, at vi kan afmåle øh, sådan længden af de bølger, vi snakker om, og hyppigheden. Øh, og i den næste her kan vi så afbåle tiden, øh, som det tager lydbølgen at komme fremad. Øh, Bølgefiguren den kan bruges i mange sammenhænge, og ikke kun når man snakker om lydbølger, men alle bølger, f.eks. lysbølger eller elektromagnetiske bølger. Fordi øh, selvom at de, her, de her former for bølger de er meget forskellige fra fænomener, øh, så har de det til fælles, at de gentager et bestemt mønster igen og igen. Øh, og man skal egentlig bare ændre på de variabler, som man har på y-aksen. Uh, her i, til, i, hvad hedder, i sammenhæng af lydbølger, der snakker vi, oh, der snakker vi om lufttrykket. Uh, sådan her. Sorry. Så. Uh, men når man skulle uh, snakke om uh, for eksempel elektromagnetiske bølger, så kan vi uh, snakke om energien. Uh, den kan også blive brugt til at samle to bølger, uh, som man måske egentlig burde have haft en graf af, men har jeg ikke. Uh, for eksempel hvad der sker, uh, når der opstår interferens, så man når to lydbølger, de rammer hinanden. Øh, noget andet man kan måle i den her, det er højden af en bølge, som vi kalder for amplituden, og den amplituden den øh, bliver målt fra øh, nulpunktet her, som er øh, pi'en, det er bølgens nulpunkt, øh, og så til bølgen har, øh, hvad hedder det, til dens bølgetop, som er det her, det her det kalder vi en bølgedal, øh, og det er amplituden, altså så den maksimale bølgehøjde i en given bølge opnår. Øh, og det siges, at de her begreber, det skal lige siges, at de begreber, jeg er færdig med at forklare, ikke blot kan bruges på lydbølger, men i alle former for bølger igen. Øh, det kan fx være lysbølger, som vi lige snakkede om, øh, og man skal bare altid, hver eneste gang man snakker om harmoniske bølger, kan man bruge de her begreber. Øh, noget andet, man kan måle, det er bølgelængden, øh, og det er længden af en bølge. Øh, det er, hvad man kalder for bølgelængden, og den betegnes for det, der hvor et given udsving starter til at mønstret gentager sig igen. Det kunne fx være fra bølgetop til bølgetop, eller fra bølgedal til bølgedal, eller fra nulpunkt til nulpunkt. Det er egentlig lige meget, fordi øh, det er, når man øh, snakker om, altså fordi det er en harmonisk bølge, som jeg forklarede før, så ja, det gør egentlig ikke rigtig nogen forskel, hvor vi måler fra, så længe vi måler derfra, hvor den starter til, øh, til den gentager sin, øh, sit mønster. Yes. Øh, tiden det tager for bølgen at gentage sig selv, kalder man for svingningstiden, og det er også relevant, når man begynder at snakke om frekvensen. Og frekvensen det er betegnet for det antal svinge, der opstår i en lydbølge fra tidsenhed, øh, det vil sige øh, en periode, øh, som man også kalder det. Det kalder man det også, når, øh, når øh, bølgen begynder at gentage sig selv, altså en bølgelængde det er en periode. Øh, den frekvens angiver også øh, højden af tonen, som lyden udgiver, øh, om tonen er lav eller høj, øh, og det om også mennesker overhovedet kan høre den. Øh, frekvensen bliver altid opmålt i enheden hertz, som man måske kender fra, når man øh, snakker tv og højtalere. Og en hertz, det er lige med en svingning per sekund. Øh, så hvis man nu for eksempel siger, at en bølge har en frekvens på 90 hertz, vil det sige, at den her bølge den gentager sig selv 90 gange i sekundet. Øh, frekvensen vil jo typisk være meget højere end 90 hertz. Øh, et menneske kan høre en frekvens mellem 20 og 20.000 hertz, hvor 20 er en virkelig høj pivotone, øh, og 20 er en meget dyb øh, runge at 20.000 er en virkelig høj type tone. Øh, og 20 er en meget dyb runge, som man måske kender det fra en bas. Øh, og alt, hvad der er over 20.000 hertz, øh, bliver betegnet som øh, ultralyde, som blandt andet bliver brugt inden for lægevidenskaben. Og alle de her ting her, øh, de kan så blive brugt, frekvensen og bølgelinjen, de kan så blive brugt i noget, vi kalder bølgelinjen, som vi har hernede. Øh, og det er den, den ligning, man bruger til at beskrive øh, hastigheden for bølgens udbredelsesretning. Og det er... Øh, den er her. Udbredelseshastigheden er lige med lambda gange f. Og i det her sammenhæng, der er lambda, lambda det er grafs bogstav, som i den her sammenhæng øh, står for bølgelængden. Og f det er frekvensen. 
Øh, og ja, man kalder det her fænomen for Williams udbrydelsesfart, og ved at måske trykke den altid være den samme, nemlig 343 meter i sekundet, hvilket svarer til 1235 km i timen. Yes, det var alt, hvad jeg havde til jer i dag. Mange tak, fordi I gad at lytte med.